Estoy en Covisa. Perdón, yo sé que van a hacer una vez. Podemos hacerlo aquí afuera porque tengo que cerrar esta sesión de teatro. ¿A dónde lo podemos hacer? Aquí afuera, estoy fuera de esa puerta. Sí, vamos a ver. Déjame un segundo. Muy buenas noches. Me encuentro en Queens, en la obra teatral La Sospecha de William Colmenare. Y aquí estoy con este gran actor venezolano que tuvo como sueño ser un gran arquitecto alguna vez y no se equivocó porque fue un gran arquitecto de su gran trayectoria teatral. Me encuentro con el señor Eduardo Serrano. Yo estoy súper, súper encantada de tenerlo usted conmigo. Y más que emocionada de ver la hermandad en apoyo a su amigo eh, William Colmenares y quería saber qué sintió al ver la obra producto de, de, de su gran hermandad con él, de su amigo. Eh, pues, siempre fue un sueño para William no poder realizar y llevar adelante un proyecto como este de una academia, de terminar la primera fase de su curso con el montaje de una obra. Este montaje significa... Yo diría que el, el, el cumplimiento del sueño de cada uno de los actores que vimos esta noche en escena. Yo desde la butaca disfruté mucho de esa entrega, de esa entrega necesaria que tiene el actor con el mundo y con la historia. De manera que me siento feliz por él, por William, por cada uno de los proyectos que esta noche mostró su talento y por este hermoso proyecto de llevar adelante un movimiento teatral latino aquí en Nueva York. Este, no, feliz, estoy feliz. Señor sí, Eduardo, yo quiero hacerle una pregunta. Una, una más. <ríe> una de las tantas que se me ocurre que tengo aquí en la cabeza, eh, pero en corto espacio, bueno, no, no nos permite, pero nada. Quiero saber cómo es para usted hacer esta trans transición de las cámaras a la radio, cómo es para usted proyectar eh, en esa mezcla entre lo que fue su carrera hace años y ahora en este mundo moderno donde todo es cambiado. Bueno, eh, tú lo acabas de decir. ¿no? Si no comenzamos por aceptar y entender que todo cambia en la vida, todo, absolutamente todo, eh, está, vamos a estar muy mal. Yo creo que hay que sumarse a esos cambios y hacerlo con la inteligencia muy necesaria de, um, primero, tratar de entender el cambio como tal, las razones que lo existen y tratar de sumarse a esa corriente de alguna manera. Eh, la televisión no podía escaparse de este evento, los cambios, y mucho menos la telenovela. De hecho, hoy en día ya no se hacen telenovelas como antes, entonces se hacen series, miniseries, que usted la puede ver cuando quiera, en el momento que quiera, de su hogar. Ya no tiene la esclavitud de ver una novela a las nueve de la noche y salir corriendo, no estaba para ir a ver la novela. Esta dinámica, yo creo que suma. Yo creo que lo que no ha sumado en los últimos tiempos es la temática que se está utilizando para llevar adelante ese, ese proyecto dramático que lo hemos entendido hasta ahora como telenovela. Ahora se va a llamar serie. Yo creo que la temática ha sido abusiva en cuanto al tema de la droga, la prostitución, la guerrilla, donde un cínico es el protagonista y todo el otro. Un mafioso es el protagonista de la historia y termina siendo muy querido por la gente. Yo creo que hay que hacer un alto. Y lo que sí deberíamos hacer es que, dentro del de género moderno, tratar de rescatar los valores que en otra época se resaltaron. Valores importantísimos como el de la familia, el respeto a los demás, el amor al trabajo, el respeto al amigo, el respeto a la sociedad, el cumplimiento hacia eso que nos rodea. Yo creo que hay un compromiso en los medios de televisión que, que de alguna manera somos un punto de referencia entre lo que ocurre y lo que no debe ocurrir. Entonces, ese punto de referencia tomarlo como una alerta. Bueno, ya veremos qué pasa. De todas formas, ni ustedes ni yo vamos a ser este, quienes generemos ese, o esa posible modificación que yo estoy proponiendo. Pero no importa, sigamos adelante, creo que todo va a ser para bien. Me encantaría continuar escuchando a Furi, quizás luego de aquí, esa proposición, porque como joven, eh, que, como joven quiero también proyectar eso, porque siento que carecemos de muchas cosas en este mundo del espectáculo moderno. Pero antes de irnos, eh, antes de irnos quisiera decirle como 
dominicana y peruana que soy, que estoy en apoyo con Venezuela, con usted, y quisiera saber si tiene algún mensaje a su gente de Venezuela, eh, y nada, estamos en apoyo a todos los latinos con ustedes. Bien, Venezuela ha, ha pasado por los momentos más terribles y sí, de su historia. Los últimos 20 años han sido un caos. Eh, Churchill dijo en una oportunidad que si a los comunistas le entregan el desierto, son capaces de acabar con la arena. Y es cierto, el comunismo en el mundo históricamente no ha aportado nada, excepto eso, el apoderarse de las riquezas que les han estado para ellos en nombre del pueblo y para el pueblo. Yo creo que son unos grandes hipócritas, son unos grandes falsos y unos grandes manipuladores. En eso le cayó las garras de ese Ike socialismo y que esa actitud en pro de un pueblo. Mentira. Hoy en día Venezuela recoge alimentos de sobra de la basura. Hoy en día Venezuela está sin electricidad, sin agua, sin seguridad, con gente metiéndose en los hospitales porque no hay electricidad. Porque, señores, la verdad que el drama de Venezuela era inesperado. Hoy en día es una noticia mundial. Venezuela se conocía por las mises, por las telenovelas, por el petróleo. Hoy en día se conoce por la miseria, por el dolor, por el hambre. Yo creo que en Venezuela podrá, podría ser una gran lección para Latinoamérica de que nunca, nunca en nuestros países vuelva a caer una circunstancia comunista. Yo estoy pues, pensando en México y me asusta. Me asusta que en México pudiera caer en las garras también de un inque socialismo. Me asusta el futuro de mi país, porque necesitamos un cambio y no terminamos de hacer. Estamos esperando la ayuda humanitaria, eh, con fuerza, de poder, del exterior, y no se va a dar, y no se ha dado. Los militares dentro del país están en manos atadas. Señores, de verdad que la situación de Venezuela es desesperada. Y como latinoamericanos debemos estar alerta de qué pasa. Y como venezolanos, gracias a todo el país que de una u otra manera nos han ayudado a salir adelante a esa diáspora que se escapó del drama de estar viviendo dentro de Venezuela, como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Chile, como Argentina, como República Dominicana, como Panamá, ¿a qué mismo? Como en Estados Unidos, como en España, en el mundo entero, o sea, como Venezuela, Venezuela, Venezuela. Hoy le preguntan dónde queda Venezuela, queda en Australia, en Francia, en Colombia, en todos partes. Ya son casi millones de venezolanos que han vivido de esa basura de historia. Bueno, hermano venezolano también. Bienvenido, Alejandro. Sígueme con la cámara. Claro que. No, 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 pero sí sabemos que no me muestra. Y, 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 y si me muestra, me muestra, digo, diga, ay, yo orgullo. <risa> bueno, pues nada, nos unimos al mensaje. Y desde aquí, desde la sospecha obra teatral del señor William Colmenares, sí, sí. en Queens, New York, estamos más contentos de haberle poder, de haberle poder transmitir un pequeño espacio en Radio TV Las. Tremendo actor venezolano. Gracias, Dios lo bendiga. Nos vemos bien.